Hello everyone, welcome back to IELTS Fighter and this is Jenny. Xin chào mừng các bạn quay trở lại với IELTS Fighter và mình là Jenny. Ngày hôm nay thì mình đang có mặt ở văn phòng và cũng đang hơi rảnh cho nên là sẽ quay cho các bạn một video giới thiệu về 5 app, 5 app trên điện thoại giúp các bạn cải thiện listening mỗi ngày và năm cái app này là mỗi ngày mình đều dùng luôn cho các bạn hoàn toàn có thể tin tưởng và áp dụng nhé. Now let's get started. Và app đầu tiên đó là Blinkist. App này là mỗi ngày mình đều dùng ít nhất là khoảng 5 lần mỗi sáng này trước khi đi ngủ này ăn cơm hay là làm bất cứ việc gì ví dụ làm việc trên laptop thì mình vẫn mở app này ra để mình nghe app này vô cùng hiệu quả cho các bạn muốn cải thiện listening và reading ok lấy nữa mình sẽ có video demo quay cho các bạn xem Blinkist đó là gì nha thì mô tả sơ qua đó là Blinkist là một cái app nó sẽ bao gồm và ví dụ một bài sẽ gồm nhiều chủ đề khác nhau đi chủ đề về races này chủ đề về environment chủ đề về how you, how to uh, về yourself về, về people đó đó. Nhưng mà đặc biệt hơn đó là nó sẽ có gồm cái script cho các bạn đọc và cái audio cho các bạn nghe đó Cho nên là nếu những bạn nào mà vụ, muốn vừa đọc vừa nghe thì cũng được Còn bạn nào không có thời gian như mình thì có thể chỉ nghe thôi Còn phần đọc mình có thể bỏ qua Đó, cải thiện kỹ năng listening rất nhiều Và còn một điểm hay ở app này mà mình rất là thích Đó chính là nó sẽ giúp chúng ta ngủ ngon hơn Bởi vì không hiểu sao nhưng mà những cái người đọc trong app đó giọng rất là trầm ấm và nó rất là quyến rũ cho mình đi vào giấc ngủ rễ hơn cho nên là tối nào mình cũng nghe trước khi đi ngủ rất là hiệu quả luôn. Link number 4. The legal and justice systems have kept African Americans criminalized. The 13th amendment to the US Constitution abolished slavery throughout the country in 1865. App số 2 tên là Muse, M U S I. Thì cái app Muse này nó y chang là YouTube với các bạn Nhưng mà YouTube nó bị một cái đó là khi mà chúng ta mở video lên Xong rồi chúng ta ao ra khỏi màn hình hoặc là mình tắt điện thoại đi Thì nó sẽ cũng bị tắt tiếng theo đúng không? Cho nên là cái app Muse này khi mà các bạn mở video lên Chúng ta tắt điện thoại hoặc là chúng ta để điện thoại nó làm một cái gì đó cho đỡ tốn pin á Thì cái video nó vẫn chạy các bạn nó tiếng nó vẫn nghe cho nên là rất là hay thì mình thường có thể mở app music để coi những cái video của National Geographic hoặc là nghe tin tức đó mình có thể mở thay vì mở YouTube thì mình có thể mở music và mình tắt điện thoại đi mình nghe mình không cần coi video cũng được đó cho nên là app này đặc biệt là cho những bạn nào thích nghe nhạc hoặc xem video trên YouTube nhưng mà sợ tắt điện thoại mà nó mất hình ảnh cho nên là hãy sử dụng music thử nhé Imagine a realm where the sea... Imagine a realm where the season's rhythms rule, where centuries of agriculture and fishing have reshaped the land, yet where people and nature remain in harmony. Và ứng dụng số 3 dành cho các bạn có tên là Audible. Audible là ứng dụng sách nói cho những bạn nào mà Uh, không thích đọc sách mà gọi là nhiều chữ lắm thì chúng ta có thể mở ứng dụng sách nói ra và mình chỉ nghe thôi đó nhưng mà bị hạn chế một cái là có những sách thì chúng ta phải tốn tiền mua nha các bạn cho nên là những bạn nào muốn uh, gọi là luyện nghe thì mình có thể chọn những sách free để mình nghe sample hoặc là mình nghe những cái sách nào miễn phí cũng được trải nghiệm thử đó cho nên là những bạn nào uh, muốn luyện listening thông qua sách thì chúng ta có thể tải ứng dụng audible nha My dad got on all right with everyone in Harlow. I suppose that's what made him a good salesman. God knows you're up there enough. It wouldn't be the same, I said. No? Why not? I couldn't explain. I had pl Maybe the very first sentence isn't the best place to admit this. Và ứng dụng số 4 đó là ứng dụng có tên là podcast. Rất là quen thuộc đúng không? Thì ứng dụng podcast này các bạn có thể... Um, nó rất là đa dạng luôn cho nên là mình sẽ tìm những cái kênh mà mình yêu thích Ví dụ như là Jenny thì thường Jenny sẽ nghe hai kênh này mỗi ngày mỗi ngày Đó chính là kênh um, IELTS for Success thì phải cái, cái logo màu đỏ Và National Geographic Thì của National Geographic nó sẽ là về những cái đoạn uh, hội thoại Giữa những người um, làm khoa học với nhau Hoặc là những người bàn luận với nhau rất là tự nhiên luôn Về thiên nhiên, về rất nhiều thứ khác nữa Cho nên National Geographic là một cái kênh rất là hay, rất là bổ ích Mà có vẻ như là nó khá là 
giống section 4 trong listening các bạn Cho nên là trên này nghe Còn một cái podcast đó là IELTS for Success Là nó sẽ bao gồm những cái topic Ví dụ là topic films hoặc là movies Hoặc là telephone, social media thì Nó sẽ bao gồm cuộc hội thoại Giữa hai người bạn xứ với nhau Bàn luận về cái vấn đề đó Theo cái mẫu câu trong speaking part 1 đó, Cho nên là mình vừa nghe Mình vừa học được những từ vựng Và mình vừa học được những cái sample answers Trong speaking part 1 Và họ còn pick ra cho mình những cái từ vựng dùng cho topic đó nữa luôn cho nên là rất là hay Đó, các bạn có thể download podcast về và follow những cái channel mà nghe nhé you about the strange times we're living in like everybody in the world we're was doing just that I knew that it would be dangerous to go to Wuhan but I didn't really know the magnitude of the outbreak there when I traveled I mean I I traveled on um, it's mostly the use social ones like ants and bees I really like the idea that they can but I suppose arachnids don't count since they have eight legs and aren't six legged like insects are What kinds of insects make some people scared Ok và ứng dụng cuối cùng đó là một ứng dụng rất rất quen thuộc mà mình chắc chắn 99% các bạn đều có đó chính là Netflix Netflix là một ứng dụng mà thường mình sẽ dành khoảng 2 ngày cuối tuần để xem Thì xem trên Netflix có một điểm đặc biệt đó chính là à, các bạn nên nên ha để cái uh, end subtitle English subtitle là đừng có để việt sub mà để end sub để kiểu như là chữ nó chỉ chạy qua á, thì chúng ta vừa luyện mắt mình đọc này vừa luyện tay mình nghe để mình xem người ta nói cái gì mình nghe có chính xác cái từ đó không còn những từ nào mà nó quá dễ đi thì mình có thể bỏ luôn cái phần đọc sub còn từ nào nó khó thì mình sẽ nhìn subtitle để mình biết được đó cho nên là mình highly recommend các bạn nên để English subtitle và có thể luyện những cái không cần nhất thiết phải luyện phim có thể xem những cái chương trình thực tế trên Netflix rất là hay và và cuối tuần nào mình cũng xem hết Cho nên là các bạn um, có thể download Netflix về tầm khoảng um, 60 ngày một tháng thôi 60 đến 70 ngày một tháng thôi là bạn có thể có một cái tài khoản Netflix rồi Mà mình luyện tiếng Anh luôn đúng không? Vừa giải trí mà vừa luyện nghe tiếng Anh Ok, nhớ download nha Alright, so those are five applications which I use to improve my listening skills every day um, Thực ra thì Uh, video clip này mình không làm để quảng cáo cho bất kỳ app nào hoặc là không để promote cho cái gì đâu nha Mà mình chỉ muốn chia sẻ về cái kỹ năng listening Thì chúng ta có thể cải thiện bằng cách nào thì mình đã cải thiện mỗi ngày thông qua năm cái app đó mà mình chia sẻ cho các bạn thôi Cho nên là không có quảng cáo hay bất kỳ cái gì ở đây đâu nhé Rồi cảm ơn các bạn đã xem hết video này Và nếu như bạn thấy hữu ích thì đừng quên comment yes hoặc là say thank you to me ok Rồi cảm ơn nha và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau của IELTS Fighter Bye